飞平，最近这段时间我太忙了，大学生的项目出现了许多问题，那我得慢慢解决啊。那今天晚上，我还是没时间，得去见几个教育领导，还得请他们吃饭。呃，等我忙了这段时间，我就……我怀孕了。怀孕了。我想把她生下来，等你和她离婚。不想做流产，菲菲啊，这个孩子绝对不能要。我想要，我能抚养好孩子。我不是说你不能抚养，你刚被单位提拔，未婚先孕生孩子意味着什么？你不会不知道吧？哎呀，我当不了女强人，我自己知道。你别看不起自己，你还有很大的潜质没有发挥出来。你听我说，菲菲啊，菲菲啊。我不做流产，我要把孩子生下来等你离婚。你不是说了要爱我一生一世吗？我不要你走。我今天晚上真的有正事儿，明天回来跟你商量，好吗？那。那你要是走的话，你就答应我，让我生下来这个孩子，好吗？好，我答应你，行吗？啊，我走了。啊、那，那你给我写一个保证书。你别逼我！我告诉你，你别逼我。这边突然来了个客户，啊，我一会儿就回去，你们先吃，啊，哎，好，来了来了，哎，叫我了，就这样啊，好嘞好嘞，你干什么你、啊？骗我，你不是有应酬，你是要回家吃饭。你要是这样就没有意思了啊！你才没有意思了呢。你说好要跟我过一辈子的，你说过的话都是放屁吗？生孩子，生谁的孩子？是不是我的？你你说什么？你再说一遍，你再说一遍，孩子不是你的。我再说一遍，这孩子不是我的。你混蛋！我十年了，我见过十年没有孩子，我有不育症。你说什么？像你一样。你就死给你看！哎，菲菲，听我说，你把刀放下，松开，松开手！你放开我，放开我，你我死了！放开我！放开我你，哎，你放下刀，把刀放下。再没有办法了。他现在情绪激动，要是再在屋里闹下去，非出人命不可。
我只能给他拉来了。不是，这女孩是谁啊？干嘛的？丁飞，您去服务中心工作，咱们公司有业务，求他办，就这样我们俩就认识了。我明白了，你行，你真有本事。我说夏明，你把他带到这儿来干什么？带回你们家？你们家不是在请家宴吗？你再别说风凉话了，就这件事我都崴了大你了。哎，哥们儿，你让他进屋歇着，让他安静下来。夏明宇，我到你公司来，是跟你干正事的。咱们不是说好了干正事干大事，不干这种鸡零狗碎的事。我一直在提醒你，连冯老都看出来你很浮躁，你太浮躁了，你造大发了！哎呀，我肠子都悔青了。你说这件事情你就这样，你让我怎么办？他要是真死了，我就彻底毁了。你还知道自己毁了？你这是咎由自取，活该！哎呀，完蛋！你现在就把我当混蛋看，行吗？哎，你不要帮我，你去帮丁飞。好，家里来电话。千万不能让卢叶知道，要不这样，哥们儿，我接通了，你替我说，你就说咱们俩又到无线去办事儿。行了，夏明宇，你这屁股我不给你擦，你找别人去。不，去走，你去。去去去去。圆圆，吃点儿。哎呦，要钱，你真是。哎，喂。明宇，你跟我说实话。你现在到底在哪儿？不是我不相信你。你说，你说好了请爸妈吃饭，你到现在了不露面，你就是有问题。那你让你客户接电话，我跟他说几句。今晚上回不来，他让我带他敬大家一杯酒。大梁，帮我倒一杯。大哥真是忙人啊，除了市长，就属他忙了。你以为都像你那么没出息啊？一下班就往家跑。玉儿，你赶紧给我给他拨电话，叫他马上往家里赶。平时吧，工作忙，回不了家，那情有可原。可今天老丈人、老丈母娘来了，还不露面，那可不行。赶紧播，算了算了，算了。明宇有事儿，别催他了。妈，别打了，他还得开车呢，别让他分神。我把这杯酒喝了，祝你们健康长寿。你们接着吃，我就把汤热上。
去。你给我出去！夏天宇，你就是个大骗子！我跟你说，听我跟你说，你明天直接给我收尸！你给我滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！好，我走，我走，我走啊！你冷静点，我走。你说咱俩至于闹成这样？行行，我走，我走，我走。我也不会去，你饶了我吧，我不去。哎，哎，哥们儿，那你手里你进去看着他一点，你不能让他再寻死啊！哥们儿，你说这种事情出现了，我不求你，我求谁呀、啊？我发誓以后再也不会出现这种事情。啊，行行行，那我试试吧。小月，哦，我能爱成朋友。跟妈妈说实话，夏明宇到底干什么去了？他就是临时出差。你哭了？你别有事瞒着妈妈。没事儿，妈，就是本来说好的请你们吃饭，结果他没回来。我心里就有点别扭。我今天真的特别高兴，你们和我婆婆谈的那么好，减轻了我很多的压力。妈，谢谢你。你别转移话题，妈是问你夏明宇是不是有外遇了。你别瞎猜，你吓唬妈干什么？妈，你要是不放心，我今天晚上就留在这陪我姐吧。不用不用，你回家吧，爸妈身边也需要有人照顾。爹，就让一些留下来陪陪你吧，你们姐俩好说说话。嗯嗯，就这么定了，听妈的。哎，一会儿你穿这件，新的没上我身呢。姐，这衣服穿在身上一定是一个西瓜，只有你有这样的欣赏水平，买这样的衣服。行了，你就凑合着穿吧。这是明宇他妈买给明宇的。姐，其实你今天特别失态，大家都看得很明白。你婆婆跟夏明英啊，是揣着明白装糊涂，他们才不管你死活呢。你别总给我制造紧张空气。你真的相信夏明宇没有骗你吗？做生意的都那么忙，要不然怎么能挣来钱呢？挣钱，挣钱，就知道挣钱。你告诉我，夏明宇最近是不是总是这样莫名其妙的失踪？什么失踪啊？他不是去谈事情去了吗？哎呀，都是一模一样的，天底下男人都是一个老师教出来的。一开始呢是不回来吃饭。后来就是夜不归宿，每次都是临时来了一个客户得陪着，酒喝多了不能开车，然后跟客户一直住在宾馆里，要么就是外地来了一个客户，一个电话叫走了。直到后来你发现，他和一个女人在一起哎，齐总，你说现在的，你说现在的女孩子
，他才这么能装呢。平时跟我秀小女一人，这一转眼就成毛头鹰了。那是因为以前你装大树，答应给人遮风挡雨，答应给人搭窝的。我那是可怜他，一个小地方的大学生，毕业之后跑到大城市来混饭吃，那时不时遇到别人要跟他潜规则，他泪眼汪汪的跟我说：“你说行了，这些事你不用跟我讲。”你赶紧想办法解决问题。你们俩总不能在这儿待到明天吧？天一亮，大伙来上班，你不嫌寒碜？是我这件事做的是不对，可以能看得出来啊！我不是花花公子啊，干这种事我头一回啊，属于老实人，一时犯糊涂啊。现在清醒了吧？清醒了，赶紧想办法。哎，哥们，他现在不想死了。转过弯来了，恨不得要把我杀了。他听你的劝，你好人做到底，你把他劝回家。你问他需要什么条件才肯去做流产？行了，夏明宇，有本事惹事就得有本事自己扛。你知道我在干什么吗？我在给你当清洁工，我在给你擦地擦烂屎。我我没本事，我没本事，行了吧？那你总不能看着我跟如叶离婚吧？这如叶把你当大哥，我对如叶的心一点没变。他永远是我老婆。现在想起卢月了，你说实话，你昨天晚上是不是跟丁飞在一起？啊，我，你是不是没娶无限？我要跟你说谎话，我都是王八蛋。就刚才在公司门口把我堵住了。我昨天要是跟他在一起，那昨天不就吵起来了吗？他到外地出差了，今天中午才回来，我半个月都没见着他了。真的？你的话我真不敢相信。早你就去公司找夏明宇，我敢保证他就在那儿。一定要把问题给查清楚，大不了就离婚呗。我现在一个人都好自由自在的，还没到哪儿呢就离婚。啊，对了，不说这件事了。其实这两天让我心烦的是我的病。晚上吃饭的时候掉眼泪，也是因为这个觉得委屈。不就是那个子宫内膜移位症吗？哦，我听妈说的。我跟妈没往深里说，跟谁也没说。我怕他们跟着我着急。大夫说，因为我这个病。我得摘除子宫，摘子宫？大夫真的这么说啊？你快给我好好说说，怎么回事啊